قبل ما نعرف الغلط اللي وقع بالأرض المفروض نفهم بعض الأمور عن السماء هذا عالم آخر يسموه الفردوس هو مكان كله نور وألوان حلوة وموسيقى عذبة وكلام ممتع وأسرار عجيبة وأسهل الأشياء اللي صارت في السماء تفوق أعظم المسارات اللي تصير بالأرض نقدر نقول أن السماء هي عالم آخر وهي بيت الله والأفضل ما في هذا المكان المفرح هو الملك نفسه وفي كل زاوية من هذه المدينة البديعة تعكس جلاله والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي أن أحسن وصف للسماء هو مكتوب بالسفر الأخير من الكتاب المقدس هو سفر رؤية وسمح الله للرسول يوحنا أن يشوف السماء وأوصاه أن يكتب اللي شافه وإذ عرش موضوع في السماء وعلى العرش قاعد وقوس قزح حول العرش منظر يشبه الحجر الزمورد ومن العرش يطلع بروق ورعود وأصوات وقدام العرش بحر من الزجاج مثل بلور ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرون حول العرش والحيوانات والشيوخ وكأنها عددهم ربوات ربوات وألوف وألوف ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 لرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكان الذي يأتي وكلمة الملاك يعني رسول أو خادم والملائكة هي كائنات روحية ونفس الشيء هو حال الخالق وأن الملائكة ما تنشاف في عين الإنسان إلا لما دزوها في مهمات مفروض أن ترى فيها وقد خلق ملك السماوات الملائكة قبل أن يخلق البشر وهو يخبرنا في كتابه أن جميع الملائكة هتفوا عندما رأوه يخلق العالم وأنطى الله ملائكة القوة على مود يعرفوه ويطيعوه ويسبحوه ويخدموه إلى الأبد بس الملائكة ما صاروا عبيد عند الله مثل حال الإنسان الله ما أجبر الملائكة على الخضوع له بس رات خدام يعبدونه ويخدمونه طوعا بس الكتاب المقدس يقول لنا عن الملاك اللي عنده منصب عالي ومطاء بكاء غير طبيعي وجمال بديع وقوة هائلة وإذا عرفت قصة هذا الملاك ستعرف من وين يجي الشر